എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ മുഖം കണ്ട് അധികം പരിചയം കാണത്തില്ല നിങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് കേരള പാടാവലിയും അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഞാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ജഗത് തുളസീധരൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഞാനായിരിക്കും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക പുറത്തോട്ടൊന്നും അധികം ഇറങ്ങണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെയും നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പഠിക്കാനൊന്നും മുതിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ഇനി നിങ്ങളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കയറി വരുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒന്നും നടക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉള്ളത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പോർഷൻസ് പഠിച്ച് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തരത്തിലേക്ക് അത് ഈ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട പോലെ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുക വിനിയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എപ്പോഴും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോകണം പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ബുക്ക് ഇത് കടന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പാഠം അതായത് കേരള പാടാവലിയിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ ആണ് രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ സാന്ദ്ര സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ആദ്യത്തെ പാഠം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സാന്ദ്ര സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ കൃതിയാണ് ഇത് സാന്ദ്ര സൗഹൃദം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കൃതികളിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വഞ്ചിപ്പാട്ട് ആണ് കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ആ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സാന്ദ്ര സൗഹൃദം അതിനകത്ത് രാമപുരത്തുകാരിലാണ് കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുചേലൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കുചേലൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ എത്തുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുചേലൻ തൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയും പക്ഷേ ഇത് മന കണ്ടറിഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ വിയർപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ ഏത് അവല് അത്രയും കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തന്ന അവല് ആര് കഴിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ കഴിക്കുകയും ഓരോ പിടി കഴിക്കും തോറും തൻ്റെ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ കുചേലൻ്റെ വീടും തൻ ആ അവസ്ഥയും ആകമാനം മാറിക്കൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക നിലയിലേക്ക് ഭദ്രതയിലേക്ക് ആര് മാറുന്നു അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ കുചേലനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആ ആ ഒരു സന്ദർഭം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അതായത് നിങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർ തമ്മിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രതയാണ് സാന്ദ്ര സൗഹൃദം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ തീവ്രത സാന്ദ്രമായ അത്രയും തീവ്രമായ ആ ഒരു സ്നേഹ ബന്ധത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൽ കഥയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറ പറയുന്നത് സാന്ദ്ര സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കകത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എവിടെ പോകുന്നു കുചേലൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയി കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ ആ തങ്ങൾ പഠിച്ച ഇടത്തെ ഏത് പണ്ട് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നല്ല ഗുരു ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വീടും നാടും ഒക്കെ വിട്ട് ആ ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ വെച്ചാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ
വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുചേല വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് അപ്പം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു താളത്തിലാണ് ഏത് പാടുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലയോ അപ്പം വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടുന്നത് ഈ ഒരു താളത്തിലാണ് അപ്പം ഇപ്രകാരമാണ് ഈ കവിത പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലേക്ക് താളത്തിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് അതായത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പാടിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഒന്നടങ്കം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം സന്ധി സന്ദീപനി ഗൃഹേ പണ്ടു സാഹസാൽ കഴി കഴിഞ്ഞതും നാം സാധാരം വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതും അതായത് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ഇവരുടെ ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചത് കഴിഞ്ഞതും സാധരം വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതും അതായത് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സന്ദീപനിയുടെ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞതും അവിടെ വെച്ച് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വേദങ്ങൾ അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ന് വേദങ്ങളായിരുന്നു വേദവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് എന്ത് പഠിച്ചതും സാ സാന്ദ്ര സൗഹൃദ സംബന്ധം നമ്മിലുണ്ടായതും സകേ ഇത്രയും തീവ്രമായ സന്ധരമായ സൗഹൃദം നമ്മളിൽ കൂട്ടുകെട്ട് സ്നേഹബന്ധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായതും സഹേ കൂട്ടുകാരാ സാരനായ ഭവാൻ ഒന്നും മറന്നില്ലല്ലേ സാരനായ താങ്കൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് കുജേലൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തൻ്റെ പഴയ കാലങ്ങളെ കാലഘട്ടങ്ങളെ ആര് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കുചേലൻ തൻ്റെ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് ഗുരുപത്നി നിയോഗയന കഥാജന നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിറകില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോയതും ഗുരുപത്നിയുടെ പ്രേരണയാൽ ഗുരുപത്നി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും വിറകില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയത് കാട്ടിലേക്ക് വിറകൊടിക്കാൻ പോയതും പെരുങ്കാട്ടിൽ പുക്കിന്തനം ഒടിച്ച് കെട്ടിവെച്ചതും പെരുങ്കാട്ടില് ആ കാട്ടില് എന്ത് പുക്കിന്തനം ഇന്ധനം എന്ന് വെച്ചാൽ വിറക് ഒടിച്ച് കെട്ടിവെച്ചപ്പോ എന്തു സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്ന് അരുണൻ അസ്തമിച്ചതും മറന്നില്ലല്ലേ അരുണനാരാ സൂര്യൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അസ്തമിച്ച് നമ്മൾ ഗുരു പത്നിയുടെ ഗുരുവിൻ്റെ പത്നിയുടെ എന്ത് ഗുരുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വിറകൊടിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് വിറകൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും കൂരിട്ടാകസ്മികമായി ഒരു മഹാമഴയും കൂടി വന്ന് കൊടുങ്കാറ്റും കൂടി ടസ്മാഹം മോഹമേറെ വളർത്തതും ഉഷപ്പോളം തകർത്തതും ഊഹിച്ചടുത്തു നാം എല്ലാരും ഒരുമിച്ചതും പാർത്തിരിയാതെ പറന്നു പോകും ഇക്കാറ്റ തെന്നുൾക്കാമ്പിൽ ഓർത്തു ഒരു തുര തുരപ്പിനുള്ളിൽ ഉളിച്ചന്യൂന്യം എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൂരിരിട്ട ആകസ്മികമായൊരു മഹാമഴയും അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുന്നത് ഇരുട്ടല്ലയോ അപ്പം കൂരിരിട്ട് കടന്നു വരികയും അതിൻ്റെ കൂടെ മഹാമഴ മഴ കടന്നു വരികയും കൂടി വന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് മഴ മാത്രമാണോ കൊടുങ്കാറ്റും കൂടി കടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആ രാവിലെ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു പുനത്തിനകത്ത് ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി കയറി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് രാവിലെ പോകാമെന്ന തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയും പക്ഷെ രാവിലെ ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് അങ്ങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഹ അല്ലയോ മഹാ അല്ലയോ മഹാനെ അദ്ദേ അങ്ങ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കുചേലൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത് തൻ്റെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പുതുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആടാ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലയോ ഞാൻ ആ ഇന്ന ഇന്ന് അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലയോ ഇവിടെ പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലയോ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമല്ലോ ആ അനുഭവങ്ങളുടെ ആ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് സാന്ദ്ര സൗഹൃദം അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയാണ് സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുന്ന തീക്ഷ്ണ സ്വഭാവ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു തീക്ഷ്ണതയാണ് മാനുഷിക ഭാവമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് ബാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോർത്തു കൈകൾ പിടിച്ചതും പിന്നെ പിന്നെ പേടി തീരും വണ്ണം മാർത്താണ്ടനു മുതിച്ചതും മറന്നില്ലല്ലേ മാർത്താണ്ടനാര
താപസ നന്ദിക്കു നമ്മെ കാണാഞ്ഞിട്ട് പത്നിയോട് കോപിച്ചതും പുലർകാലെ തിരിഞ്ഞു കാണ്മാൻ താപം പൂണ്ട് താനേ പുറപ്പെട്ട നേരം കുളിർന്നു നാം പേടിച്ചു വിറകും കൊണ്ട് അരികിൽ ചെന്നതും എന്താ അവസ്ഥ താപസ നന്ദിക്ക് താപസം എന്ന് വെച്ചാ ആരെ മുനി നമ്മുടെ ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ആരോട് നമ്മെ കാണാഞ്ഞിട്ട് പത്നിയോട് കോപിച്ചതും നമ്മളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് അത്രയും രാത്രിയായിട്ടും നമ്മളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ആരോട് കോപിച്ചു പത്നിയോട് തന്റെ ഗുരുപത്നിയോട് ദേഷിക്കു കോപിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷിക്കുകയും പുലർകാലയെ തിരിഞ്ഞു കാണുമാൻ ആ പുലർകാലത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തു നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് താപം പൂണ്ട് താനേ പുറപ്പെട്ട നേരം അദ്ദേഹം ദേഷ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ കാണാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തനിയെ പുറപ്പെട്ട നേരം കുളിർന്നു നാം പേടിച്ചു വിറച്ചു നമ്മള് കുളി കുളിരൊക്കെ അടിച്ച് തണുപ്പൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മള് പേടിച്ച് വിറച്ച് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നില് ചെന്ന നമ്മളൊരു തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടൊക്കെ ഇടിച്ച് അമ്മ അച്ഛ ആ അത് അത് അവിടെ ആയിരുന്നു അല്ലയോ അത്തരത്തിലേക്ക് മാറുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു രീതി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്ക ഭാവമൊക്കെയാണ് അപ്പം കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പിള്ള മനസ്സ് കളവില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നിങ്ങള് ഇത്തരത്തിൽ എന്താ അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അപ്പൊ അവരും ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പേടിച്ച് വിറച്ച് ചെന്ന് നിന്നപ്പോ എന്തുവായിരുന്നു അവസ്ഥ ചെമ്മേ വീണു നമസ്കരിച്ചതും മഹാമുനി മുതാൽ നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചതും തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം മഹാനായ അദ്ദേഹം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയ സുഹൃത്തെ നന്മ നമുക്കതേയുള്ളൂ ഗുരുകടാക്ഷം കൂടാതെ ജന്മസാഫല്യം വരുമോ ജനിച്ചാൽ ആർക്കും നന്മ നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഗുരു ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷമില്ലാതെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഗുരു സ്നേഹമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവുമോ നന്മ നമുക്ക് ആകെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നന്മ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനിച്ചാല് കടന്നു വരാൻ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് രാമപുരത്ത് വാര്യര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കവിത സ്വതന്ത്ര സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന കവിത ആ വഞ്ചിപ്പാട്ടിനകത്ത് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥം ഒരു ബുക്ക് എഴുതുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആ ബുക്കിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം സമ്മറി എഴുതി വെക്കുക സംഗ്രഹം എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളില് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടി വരും നോട്ട് കിട്ടും ആ നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കണം അത് പഠിക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതും വരെ